Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Ta'ala Tamaustu Prashongsha. Allah Ta'ala Amandir Kya Kutri Tho Kura Chan. Allah Ta'ala Jar Bhalo Chan. Tar Jonno Tar Antor Ke Dine Jonno Prashosto Kura Den. Dine Jonno Prashosto Kura Den. Sahabara Jigesh Koren Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. এটা কোরআন শরীফ আয়াত আমি যেটা বললাম এটা কোরআন শরীফ আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শরীফের আয়াতটা পাঠ করলেন যার অর্থ কাঁচা কাচি অর্থ যে আল্লাহ তাআলা যার ভালো চান তার অন্তরকে দ্বীনের জন্য প্রশস্ত করে দেন ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন আপনাদের আমি জিজ্ঞেস করছি ইসলাম মানে কি আনমিউট করে উত্তর দিবেন ইসলাম মানে কি আল্লাহ তালা ইসলামের জন্য অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন যার ভালো চান ইসলাম মানে কি আপনারা বলবেন যার এর তো সবাই আমরা জানি ইসলাম মানে কি তো বলেন আনমিউট 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 হ্যাঁ আনমিউট করে উত্তর দিতে পারবেন ইসলাম মানে কি আসসালামু আলাইকুম ইসলাম মানে শান্তি শান্তি হ্যাঁ এটাই আমরা জানি ইসলাম মানে শান্তি এই শান্তিটা কিভাবে পাবো ইসলাম মানে শান্তি ঠিক আছে ওই শান্তিটা কি বলে বলে আল্লাহর আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য বললেই পাবো ইসলাম মানে শান্তি ইসলাম মানে তার আগে শান্তি পাওয়ার আগে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা সারেন্ডার সারেন্ডার আত্মসমর্পণ বলি সমর্পণ বলি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা তার মানে আল্লাহর আনুগত্য করা আল্লাহ যা বলেন করতে সেটা করি আল্লাহ তালা যা নিষেধ করেন তার থেকে বিরত থাকি তার মানে কি দাঁড়ায় যে আল্লাহ কি নিষেধ করেন সেটা আমাকে জানতে হবে আমি মনে করি আমি জানি আসলে আমি জানি না অনেক কিছু নিষেধ করেছেন আল্লাহ তালা অনেক কিছু তার মানে আমাদের সমস্ত কিছু জীবনে যা করি সমস্ত কিছু নিষেধ তা না সমস্ত কিছু যদি যেগুলো আমরা করি আল্লাহ নবীর সুন্নত মতো আল্লাহর হুকুম দেখে আল্লাহ নবীর সুন্নত মতো যদি করি তো আমি ইসলামের উপরে আছি তো সেটা কিভাবে থাকবো এলএম শিক্ষার মাধ্যমে কারণ আমরা সারা জীবন যে পাঠশালায় গিয়েছি আর যে প্রাইমারি স্কুলে গিয়েছি আর যে কিন্ডার গার্ডেনে গিয়েছি আর যে মিডল স্কুলে গিয়েছি আর যে হাই স্কুলে গিয়েছি আর কলেজ আর ইউনিভার্সিটি আর ডিগ্রি হাসিল করেছি সেগুলো আমাকে শিক্ষা দেয় নাই আল্লাহর হুকুম কি আল্লাহর নবীর সুন্নত কি কিছু গল্প এদিক সেদিক কোথাও হয়তো পড়ে থাকতে পারি স্কুলে কলেজে তো নাই আর ইউনিভার্সিটি তো আরও নাই আরো দুনিয়া তো সমর্পণ জিনিসটা কি আমরা শিখলাম না সেটা আমরা শেখার চেষ্টা করছি গত দুই বছর নয় মাস হয়ে গেল আমাদের সবাই যে দুই বছর নয় মাস ধরে আছেন তা না এবং তার মধ্যে আরো কত কিছু আছে আমি চিন্তা করলাম যে আল্লাহ নবীর সুন্নত সম্বন্ধে খুব কমই বলেছি আমি এবং আল্লাহ নবীর সুন্নতই হলো ইসলাম কারণ উনি ওনার জীবন দিয়ে পালন করে দেখিয়ে গিয়েছেন কিভাবে আমরা ইসলাম পালন করব আল্লাহ ফরজ ওয়াজেব সুন্নত হালাল আরাম করণীয় এটা করো বর্জনীয় এটা বর্জন করো অনেক কিছু বর্জন বর্জনীয় আছে আমি দেখি মানুষ করতে থাকে যারা দাঁড়িয়ে রাখে টুপি পরে হেজাব করে তারা করতে থাকে সেগুলো পরিষ্কার দেখা যায় সবাই দেখতে পায় করছে সেগুলা আল্লাহ নিষেধ আছে হুকুম আছে বড় হুকুম কবিরা গোনা আমরা করে যাচ্ছি তারপরে মনে করি যে আল্লাহ তালা আমার দোয়া কবুল করবেন আমরা বোকার রাজ্যে বাস করি এলএম শিক্ষা এই জন্য ফরজ আমলের থেকে এলএম আমলের থেকে উত্তম এই জন্য উত্তম কারণ এলএম বলে দেয় কি আমল আমি করতে পারবো কি আমল আমি করতে পারবো না এবং ওইটা মেনে নিয়া অনেক সময় আমরা জানি তারপরেও মানি না 
ও মেনে নেওয়ার নাম হলো ইসলাম সমর্পণ করার নামই হলো ইসলাম তারপরে আমি শান্তি পাব আশা করতে পারি তারপরে আমি দোয়া কবুল আশা করতে পারি আমি আজকে অত্যন্ত দ্রুত যাব আর না হলে এই যে কুড়িটা সেকশন চব্বিশটা হালকা পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে এক একটা হালকা কুড়িটা সেকশন আমরা কয়েকশো ভবিষ্যৎবাণী যেগুলো ফলিত সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমি ভাবলাম যে এগুলা তো একটু মানে কি মাদ্রাস চেন্নাই এক্সপ্রেসের মতো এগিয়ে গেলে হবে না এবং মুখস্ত রাখতে হবে না আমি বলছি না যে আপনার মুখস্ত করেন এগুলো না কিছু বড় বড় যা ছাপ করে বেশি করে সেগুলো তো মনের মধ্যে থাকবেই কিন্তু এটার সার্বিক একটা প্রভাব কি আমার মনের মধ্যে পড়লো আল্লাহ নবীর যা বলেছেন তা ঘটছে একের পর এক ঘটেছে 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 নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণী আমার আমার ইমান বৃদ্ধি করার কথা তো এক একটা হালকায় আমরা কয়েকটা করে ভবিষ্যৎবাণী আমরা শুনেছি ভবিষ্যৎবাণী সম্বন্ধে তো আমি ভাবলাম যে তিনটে চারটে হালকা লাগবে হয়তো জানি না সঠিক কয়টা তো এর মধ্যে সমস্ত এই যে কুড়িটা সেকশনের মধ্যে চব্বিশটা হালকার মধ্যে যা কিছু যদি তিন চার সেকশনে একসাথে আমরা সামনে দেখি সামনে শুনি পরপর সামারির মতো সামারিও ঠিক হবে না আসলে একটু না বললে তো হবে না কারণ সবাই তো সব হালকাই ছিলেন না এটা তো ক্লাসের মতো কম্পালসারি না যে এবং পরীক্ষা দিতে হবে না হবে সেটাও না যে আমরা সেই মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারি সব সময় বা যোগ দিতে পারি এই জন্য একেবারে সামারি করে বললে হবে না আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ইনশাল্লাহ তো যে প্রথম দশটা হলো ইসলামের বিশ্বায়ন সেই দশটার মাত্র পাঁচটা আজকে কাভার করার চেষ্টা করব কারণ পাঁচ নম্বরে অনেক কয়টা ভবিষ্যৎবাণী প্রায় পঞ্চাশটা পাঁচ নম্বরই মনে হয় পঞ্চাশটা ভবিষ্যৎবাণী পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে ইসলামের বিশ্বায়ন সারা বিশ্বে ইসলাম ছড়িয়ে যাবে সময় বা দূরত্ব দ্বারা সীমিত না রসুল্লাহ সাল্লাম ক্রমান্ন ক্রমানুসারে ছয়টা ভবিষ্যৎবাণী গণ নিয়ে একবার বললেন বিজয় সমূহ এর গণনা নিরাপত্তা বিরাজ করবে একজন জান্নাতি প্রবেশ করবেন ইয়েমেনের লোকেরা আসবে ছোট্ট একটা শেষ সম্রাটরা এটাও ছোট ওমর ও উসমান রাজিয়াল্লাহানু শাহাদাত অনিবার্য অন্তর দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার দেখা দিয়েছে এটা আগে আগে আমি আপনাদের শুনিয়েছিলাম তো এটা এই জন্য বলছি গতবারের মতো যে এই হাদিসটা এই পর্যালোচনার আগে একবার দেখেন শোনেন এবং পর্যালোচনার পরে আরেকবার আমি শোনাবো এই এই দুয়ের মধ্যে কোন তফাত অনুভব করেন কি না তো তার চেহারা মুবারক এর দিকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার দেখা দিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কারোর সাথে কোন রূপ কথাবার্তা না বলে অজু করে মসজিদে গেলেন আমি তার কথা শোনার জন্য ঘরের দেওয়ালে গা ঘেসে দাঁড়িয়ে গেলাম আইসার জিয়াল্লাহানার ঘর আর মসজিদের নবী একেবারে পাশাপাশি রসুল্লাহ সাল্লাহাম মসজিদের মেম্বারে বসলেন অতপর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করে বললেন হে লোক সকল আল্লাহ তালা বলেন তোমরা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাকো করতে থাকো না হলে এমন সময় হয়তো এসে পড়বে উনি যখন বলেন হয়তো এসে পড়বে সেটা কিন্তু এসে পড়ে হয়তো এসে পড়বে যখন তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না তোমরা সওয়াল করবে কিন্তু তা পূরণ করা হবে না তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট আল্লাহ বলছেন আদিসে কুৎসি এটা আল্লাহ বলছেন তোমরা শত্রুর শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে চাইবে দোয়া করবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই পবিত্র 
কথা কয়টি বলে মেম্বার হতে নেমে আসলেন নেমে আসলেন এটা আগেও আপনারা শুনেছেন যারা সেই হালকাই ছিলেন তো এটা কয়েকটা না এটা এর মধ্যে আমি বলি নাই অবশ্য তো এই যে আমরা এতগুলা এতগুলা ভবিষ্যৎবাণী ফলিত শোনার পরে যে এখন এগুলা শুনছি তো নিশ্চয়ই অন্যভাবে আমরা এটাকে দেখব যে আল্লাহ নবী বলেছেন নিশ্চয়ই এটা ঘটতে বাধ্য নিশ্চয়ই এগুলা ঘটতে বাধ্য এরকমই হতে হবে এদিক ওদিক হবে না তো এখন আমরা প্রথম থেকে পাঁচটা সেকশন হয়তো বা পারবো না তো তারপরে আবার আমি এটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এবং আপনাদের বলবো নিজেই যাচাই করে দেখেন যে চারটে পাঁচটা সেকশনের পরে যে শুনলেন আবার তো মনের মধ্যে আরো বেশি এই হাদিসটা দাগ কাটলো কি না যদি দাগ না কেটে থাকে আরো বেশি তাহলে আপনি নিজেকে বলবেন যে আরো মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করো আপনি মন দিয়ে শোনেন নাই তাহলে ইসলামের বিশ্বায়ন তামিম আদ্দারি রাজিয়াল্লাহ থেকে আমরা এই হাদিসটা পাই আমি তার সামান্য কিছু তুলে ধরছি আপনাদের সামনে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই দিন অবশ্যই প্রতিটি স্থানে পৌঁছাবে প্রতিটা ঘরে কুড়া ঘরে আল্লাহ কোন ঘর বাদ দিবেন না যার দ্বারা আল্লাহ সম্মানিত ব্যক্তিকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন এবং লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অবিশ্বাসের মাধ্যমে অপমানিত করবেন আগে কেউ আগে কেউ কিন্তু এটা কল্পনা করতে পারে না প্রতিটা ঘরে কিভাবে পৌঁছাবে কোথায় কোথায় ঘর আছে দুনিয়ার কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোন মরুভূমিতে কোন বরফের অঞ্চলে কে যাবে ওখানে ইসলাম এর দাওয়াত পৌঁছাতে কিন্তু আজকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে টেলিভিশনের মাধ্যমে বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যত খারাপই যত খারাপই প্রচার হোক না কেন তার মধ্যে কিছু ভালো তো প্রচার হয় কিছু ইসলামের কথা তো প্রচার হয় ঘরে ঘরে আল্লাহ তালা যখন বলেছেন মানে আল্লাহ নবী যখন বলেছেন তখন ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হবে আর একটা হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে একত্রিত করেছেন আল্লাহ তালা সমস্ত পৃথিবীকে ওনার সামনে দেখান আমরা তো এখন দেখতে পাই ম্যাপের মাধ্যমে কিন্তু আসল পৃথিবীকে আল্লাহ তালা দেখান চোখের সামনে উনি কি বলছেন তারপরে একত্রিত করেছেন যাতে আমি এর পূর্ব ও পশ্চিম দেখতে পাই ছবি না এবং অবশ্যই আমার উম্মতের আধিপত্য সেখানে পৌঁছে যাবে এই এক একটার মধ্যে আগে যে ইসলাম প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছাবে কত ভবিষ্যৎবাণী ওর মধ্যে ওর পিছনে জড়িত আর এখানে আমার উম্মতের আধিপত্য সেখানে পৌঁছে যাবে কত ভবিষ্যতের পিছনে জড়িত আমি সেটাতে যাই নাই ওনার সামনে যা একত্রিত করা হয়েছিল পূর্ব এবং পশ্চিম ওনার উম্মতের আধিপত্য সেখানে পৌঁছে যাবে এবং সেটা যে পৌঁছে গিয়েছিল সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এই ভবিষ্যৎবাণীগুলি এমন এক সময় করা হয়েছিল যখন মুসলমানরা একটি ক্ষমতাহীন মুষ্টিমেও ছিল হাতে গোনা ওমর রেজিয়াল্লাহ হানু যখন মুসলমান হন তখন চল্লিশ জন হলো উনচল্লিশ বা চল্লিশ জন এবং ইসলাম তার শিশুকালে সমাহিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল যে ইসলাম তো কবরে যাবে হ্যাঁ এমন সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন তখন অবিশ্বাসীরা তো বিশ্বাসই করতো না আর মুসলমানরা বিভিন্ন লেভেলের বিশ্বাসে ছিলেন আবু বকর জিয়াল্লাহানু পুরা বিশ্বাস করতেন আবার কম বিশ্বাসের মুসলমানও ছিলেন 
তো এই কথা এই কথা যে মুসলমান মুষ্টিমেয় ছিল সমাহিত হতে পারত মানে সমাহিত হওয়ার কথা তো সেই সময় ভবিষ্যৎবাণী এই ভবিষ্যৎবাণীকে অলৌকিক করে তোলে কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করা যে ইসলাম শুধু টিকে থাকবে না বরং বিশ্বব্যাপী উন্নতি লাভ করবে সেই সময়ে ছিল অকল্পনীয় ইসলাম টিকে থাকা একটা কথা আর সারা বিশ্বের ছড়িয়ে যাওয়া আর একটা কথা এবং রসুল্লাহ সাল্লাম সেটাই বলেছিলেন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে এটা ছিল মুসলমান রাজ্যের সর্বব্যাপী মানে সবচেয়ে বড় আয়তনের সময়ের উমাইয়া খেলাফত বাম দিকে দেখেন হলুদ পর্তুগাল এবং স্পেন একদম পশ্চিমে বাম দিকে আর এদিকে মরক্কো আর একেবারে ডান দিকে পাকিস্তান পর্যন্ত সিন্ধু নদী থেকে স্পেন পর্তুগাল পর্যন্ত ছ হাজার মাইল নয় হাজার পাঁচশো ছয়শো কিলোমিটার তো এটা তো হলো যে মুসলমানদের রাজত্ব সেই সময় কিন্তু এখন মুসলমান সব দেশেই আছে প্রায় সারা পৃথিবী ময় দুই নম্বর দুই নম্বর সেকশন সময় বা দূরত্ব দ্বারা সীমিত না রসুল্লাহ সাল্লাম ওমর বিন আল খাত্তা বদর যুদ্ধের আগের রাত সম্পর্কে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের দেখিয়েছিলেন বদরের যুদ্ধের মাঠে যে তারা শত্রুরা বদরে কোথায় মারা যাবে তিনি মাটিতে কোথাও হাত রেখে বলেছেন আবু জাহেলকে এখানে হত্যা করা হবে উৎবা এখানে সাইবা এখানে ওয়ালিদ এখানে ইত্যাদি ইত্যাদি কয়েকজনের নাম করে উনি বলেন আগের রাত্রিতে এবং অমর রেজিয়াল্লাহান হু বলছেন সেই সত্তার কসম যিনি তাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে তাদের কোনটা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের হাতের স্পর্শ ছাড়া অন্য কোথাও মারা যায় নাই আবু জাহেল সেখানে মারা গিয়েছেন যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হাত দেখিয়েছেন তার একটু এদিক ওদিক না উৎবা সাইবা ওয়ালেদ এবং অন্যান্যরা আনাস রাজি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে যখন যখন জর্ডান জর্ডানে বর্তমান জর্ডান মুতার যুদ্ধ চলছিল তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম মদিনার লোকদেরকে উনি যান নাই সে যুদ্ধে মদিনার লোকদেরকে জায়েদ বিন হারিসা জাফর বিন আবি তালেব এবং আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা রাজি আল্লাহ আনহু এর শাহাদাতের খবর দেন কত দূরে ছয়শ মাইল দূরে উনি তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন জায়েদ পতাকি পতাকাটি সেনাপতি হিসাবে নিয়েছিল এবং নিহত হয়েছিল তারপর জাফর পতাকাটি নিয়েছিল এবং নিহত হয়েছিল তারপর ইবনে রওয়াহা পতাকাটি নিয়েছিল এবং নিহত হয়েছিল তো এখানে তো কমপক্ষে তিনটে ভবিষ্যৎবাণী চলে আসে আনাস বর্ণনা করেন রাজি আল্লাহ আনহু যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন তাদের এ কথা বলছিলেন তখন তার চোখে অশ্রু ঝরছিল তিনি বললেন তারপর পতাকাটা পতাকাটি আল্লাহর একটি তরবারি খালেদ বিন ওয়ালিদ দখল করেছেন এবং আল্লাহ তাকে বিজয় করেছেন তিন আর দুয়ে পাঁচটা ভবিষ্যৎবাণী সেই বাহিনী অবশেষে মদিনায় ফিরে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যা বর্ণনা করেছিলেন তার সাথে প্রত্যক্ষ দর্শীদের বর্ণনার সাথে সঠিক মিলে যায় উনি যা বলেছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম চাক্ষুষ না দেখে আল্লাহ তালা দেখিয়েছিলেন আর সেনাবাহিনী যখন ফিরে আসে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয় সাবারে জিজ্ঞেস করেন এবং একই পাওয়া যায় বর্ণনা একই পাওয়া যায় তো 
এটা ভবিষ্যৎবাণী না এটা সুরা জুমারের আঠারো নম্বর আয়াত আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এই আয়াতটা আয়াতটার অংশ পড়ছি আল্লাহ তালা বলেন যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তা থেকে যা উত্তম তা গ্রহণ করে আল্লাহ তাদেরকে সৎ পথ এ পরিচালিত করেন হেদায়ত দেন এবং তারাই বুদ্ধিমান প্রত্যেকটা আমলের পিছনে যেটা জরুরি উপাদান সেটা হলো যে মনোযোগ শোনার সময় মনোযোগ সহকারে শোনা আমল করার সময় মনোযোগ দিয়ে আমল করা পুরা মন দিয়া দেয়া সমর্পণ মানে কি পুরা মন আল্লাহর প্রতি দেয়া বিনয়ের সাথে সমর্পণের সাথে সচেতনতার সাথে আল্লাহকে মন দেয়া এই পৃথিবীর মধ্যে এত আকর্ষণের মধ্যে থেকে এত আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে এত কাজকর্মের মধ্যে থেকে নামাজের সময় কেবলমাত্র আল্লাহর কথা চিন্তা করা বা আল্লাহর হুকুম যখন আসে তখন কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুমের দিকে দেখা মানুষ কি মনে করবে সেটা না ওয়াহিদা বানুর ওয়াহিদা বানুর ইয়ে থেকে কেউ ডাক দিচ্ছে কোন বাচ্চা ডাক দিচ্ছে ওয়াহিদা বানুর কানেকশন থেকে একটু বাচ্চাকে সংযত করতে হবে তারা তো স্মার্ট তারা জানে যে কিভাবে ডাক দিতে হবে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই এটা এটা আমি মধ্যে তুলে ধরেছি দুই নম্বর সেকশন এখনো চলছে আবু হুমাইয়াদ আসাইদি রাজি আল্লাহ আনহু বলেন আমরা যখন তাবুকে পৌঁছালাম তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তাবুক একটা যুদ্ধ হয় ওখানে নাম করা যুদ্ধ আজ রাতে প্রবল বাতাস বইবে এরকম না যা রাতে বাতাস হতে পারে তাই কেউ যেন না দাঁড়ায় যার উট আছে সে যেন তা বেঁধে রাখে বাতাস হবে কেউ যেন না দাঁড়ায় উঠ অন্যান্য জিনিস বেঁধে রাখে তাই আমরা আমাদের উট বেঁধে রাখলাম প্রকৃত পক্ষে রাতে একটি প্রবল বাতাস হয়েছিল এবং একজন ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং ফলস্বরূপ তাই নামক একটি পাহাড়ে গিয়ে গিয়ে পড়ল সে ব্যক্তিটা তাই নামক একটা পাহাড়ে গিয়ে পড়লো তো সালামের হুকুম অমান্য করেছিল এই ব্যক্তি দাঁড়ালো দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন উনি আমরা কত অমান্য করছি তাকে উড়ে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে কোথায় একটা পাহাড়ে গিয়ে ফেললো আল্লাহ জানে বেঁচে ছিল কিনা আল্লাহ নবীর কথা অমান্য করলে তার সাথে সাথে প্রতিফল সাহাল বিন সাদ রাজি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সাল্লাহাম এবং তার সঙ্গীরা একদিন যুদ্ধের পর ক্যাম্পে ফিরে আসলেন তখন তিনি লোকদের এমন একজন ব্যক্তির বীরত্ব উদযাপন করতে শুনেছিলেন যিনি তার মুখোমুখি হওয়া প্রতিটা শত্রুকে পরাজিত করেছিলেন এবং সাহাবারা বলছেন আজ কেউ তাকে ছাড়িয়ে যায়নি রসুল্লাহাম শুনছেন সেই সাহাবি নাই ওখানে উপস্থিত উপস্থিতদের হতবাক করে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন বরং সে জাহান নামে থাকবে উনি কোনো এখানে বদ্ধ করছেন না যেটা প্রকৃত ঘটনা হবে সেটাই বলছেন ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎবাণী বলতে পারেন বরং সে জাহান নামে থাকবে এখন সেই ব্যক্তি জাহান নামে থাকবে কি না থাকবে আমরা কিভাবে বুঝবো আমরা তো পরকালে যাই নাই কিন্তু আল্লাহ তালা দুনিয়াতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন কিভাবে একজন সাহাবি বলল বললেন আমি তাকে ছায়া দেব এবং প্রতিটি মরে তাকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাম কেন বললেন যে এই ব্যক্তি 
জাহান্নামি হবে এর পরপরই লোকটি রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে পরপরই মানে দু একদিন পরে এসে বললেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি সত্যি আল্লাহর নবী রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন এটা কেন বলছো আমি তো এমনিতেই নবী সত্যি নবী এটা কেন বলছো তখন ওই সাহাবি কি বললেন আপনার স্মরণ করাচ্ছি কিন্তু যারা আহ অংশগ্রহণ করেন সেই সেই হালকায় যে কেন বলছো সেই সাহাবি তখন বললেন যে আমি ছায়া দিতে চেয়েছিলাম ছায়া দিয়েছি প্রত্যেকটা সময় তার পিছনে ছিলাম তো তুই একদিন পরেই বলা তুমি বললেন যে যুদ্ধে সেই ব্যক্তি আহত হয় একদিন এবং খুব যন্ত্রণা ভোগ করছিল তো সে সহ্য সহ্য করতে পারে নাই বা অসহ্য হয়ে গিয়ে অসহনীয় হয়ে গিয়ে তলোয়ারির ধারালো দিকটা তার বুকে রেখে আর তার উল্টা দিকটা মাটিতে রেখে সজরে তলোয়ারটা তার ভিতরে যাতে ঢুকে যায় সে চাপ দিল তলোয়ারের উপরে তলোয়ারটা বুকের উপরে রেখে চাপ দিল এবং সে আত্মহত্যা করলো আত্মহত্যাকারী জাহান নামি তাকে একদিন আল্লাহ তালা বের করতে পারেন তার নেক আমলের উপরে নির্ভর করবে ইমানের উপরে নির্ভর করবে তো এই ব্যক্তির ইমানের গড়বড় ছিল দুর্বলতা ছিল বা সবর করতে পারে নাই কষ্ট পেয়েছে আল্লাহ তালা বলেন কষ্টের মধ্যে সবর করো সবর করতে পারে নাই বা তার নিয়তের কোনো গড়বড় ছিল আল্লাহই জানেন কি জন্য ঘটেছে লোক দেখানো ভাব ছিল এবং লোক দেখানো ভাব সে শহীদই হোক আর আলেমই হোক আর দান খরাতকারী হোক যদি লোক দেখানো ভাব থাকে তো আমরা হাদিস নিয়ে আলোচনা করেছি আল্লাহ তালা দোজকে পাঠাবেন আল্লাহ তালা আমাদের রক্ষা করেন রেহাই করেন আপনাদেরকে আমি নিয়োগ শুদ্ধ করার দোয়া সম্বন্ধে বলেছি পোস্ট করেছি জানি না কজন মুখস্থ করেছেন অত্যন্ত জরুরি দোয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়ার মধ্যে হলো নিয়োগ শুদ্ধ করার দোয়াটা অত্যন্ত জরুরি তিন নম্বর সেকশন প্রমাণুসারে ছয়টি ভবিষ্যৎবাণী করেন রসুল্লাহ সাল্লাম তাবুকের যুদ্ধের সময় রসুল্লাহ সাল্লাম আউফ বিন মালিক রেজিয়াল্লাহকে বলেন কেমতের আগে ছয়টি আলামত গণনা করো প্রথম আমার মৃত্যু উনি বলছেন দ্বিতীয় জেরুজালেম বিজয় তৃতীয় একটি মরণশীল প্লেগ মহামারী যা মেষের প্লেগের মতো বড় সংখ্যায় মুসলমানদের নিয়ে যাবে চতুর্থ সম্পদ এমন উদ্বৃত্ত হবে সারপ্লাস যে একজন মানুষকে একশত স্বর্ণাম স্বর্ণ মুদ্রা দেওয়া হবে এবং তবুও সে অসন্তুষ্ট থাকবে একশো স্বর্ণ মুদ্রা দেওয়ার পরেও অসন্তুষ্ট থাকবে জাগাত হিসাবে যদি দেওয়া হয় একশো স্বর্ণ মুদ্রা সে অসন্তুষ্ট থাকবে পাঁচ তারপর এমন এক ক্লেশ হবে যে আরবের কোন বাড়িতে প্রবেশ না করে ছেড়ে যাবে না ক্লেশ দুঃখ ছয় নম্বর অতপর তোমাদের মুসলমানদের এবং বনু আল আসফার বাইজেন্টাইনদের মধ্যে একটি যুদ্ধ বিরতি হবে তার মানে তার আগে যুদ্ধ চলছিল যা তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং যুদ্ধ বিরতি সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা এবং আশিটি পতাকার নিচে তোমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে এবং প্রতিটি পতাকার নিচে থাকবে বারো হাজার সৈন্য তার মানে নয় লক্ষ ষাট হাজার সৈন্য আসবে তোমাদের বিরুদ্ধে তো আলমরা বলেন যে এই একটা ভবিষ্যৎবাণী এখনো ফলতে বাকি আছে বাকি চারটে ফলে গিয়েছে আচ্ছা তো বাকি পাঁচটা ওনার মৃত্যু এটা তো আমরা জানি জেরুজালেম বিজয় এই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি মদিনা থেকে গিয়ে জেরুজালেম বিজয় করতে তার পিছনে অনেক কয়টা ভবিষ্যৎবাণী জড়িত মদিনা থেকে গিয়ে হুট করে তো আর জেরুজালেম বিজয় করতে পারে না তাকে অনেক কিছু হতে হবে সব জড়িত এর পিছনে তারপরে মরণশীল প্লেগের কথা বলেছি যেই প্লেগে 
যেটা অনুমান করা হয় পঁচিশ হাজার মুসলমান তখনকার দিনে বড় বড় সাহাবারা সেখানে মারা যায় আমওয়াস আমওয়াস নামক জায়গায় ইরাকে সিরিয়া সিরিয়া সেখানে মারা যায় পঁচিশ হাজার তখনকার যে লোকসংখ্যা ছিল আর পঁচিশ হাজার মারা যায় আর এখনকার লোকসংখ্যা সেই পঁচিশ হাজার সমান এখন প্রায় দশ লক্ষ মুসলমান মারা যায় দশ লক্ষ মুসলমান মারা যায় এবং এই জন্য এই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই ভবিষ্যৎবাণী করেন তারপর সম্পদ উদ্বৃত্ত হয়েছিল ওমর রেজি আল্লাহানুর সময় ওসমান রেজি আল্লাহানুর সময় তারপরে এই যে ক্লেশের কথা বলা হচ্ছে এখন আপনাদের জিজ্ঞেস করতে গেলে সময় লাগবে মনে হয় কেউ না কেউ বলতে পারবেন যে ওসমান রেজি আল্লাহানু কে যে হত্যা করা হয় একটা একটা ইয়ের মাধ্যমে এক ধরনের বিপ্লবের মাধ্যমে তো সেটার প্রভাব প্রতিটি আরব ঘরে গিয়ে পড়ে আর ছয় নম্বরটা এখনো ঘটতে বাকি চার নম্বর সেকশন বিজয় সমূহের গণনা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম রোম পারস্য মিশর ইয়ামেন ভারত এবং কনস্টেন্টিনোপল যেটা ইস্তান বুল বলি আমরা সহ বহু মুসলিম বিজয়ের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এই ভবিষ্যৎবাণীগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বর্ণনা করা হয়েছিল জাবের বিন আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহানহু বর্ণনা করেন যে একটি আগত বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য মদিনার বাইরে পরীক্ষা মানে খন্দন এই যুদ্ধে যুদ্ধকে বলা হয় খন্দকের যুদ্ধ খন্দক খনন করার সময় একটি বিশাল পাথর তাদের বাধা দেয় যা কোনো কুঠার ভাঙতে পারছিল না এখন মদিনাবাসীরা সংখ্যায় খুব কম ছিলেন দুই তিন হাজার মতো আর ইয়েরা আসবে শত্রুপক্ষ কোরাইশ এবং অন্যান্য গোত্র আশঙ্কা করা হলো যে প্রায় দশ হাজার মতো আসবে এবং দশ হাজার মতো এসছিল এদিকে দুই তিন হাজার এবং তারা অত্যন্ত সজ্জিত আকারে তো তখন সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহানহু পরামর্শ দেন যে চারিদিকে একটা গর্ত খনন করে বেশ আয়তনে বড় ওই গর্তের মধ্যে যদি মানে এদিকে আসতে হয় মদিনার দিকে আসতে হয় গর্তের নামতে হবে তখন আমরা তাদেরকে তীর ছুটতে পারবো তাদের প্রতি তো সেই জন্য এই গর্ত খনন করা হয় মদিনাবাসী যা ছিল সবাই কম বেশি অংশগ্রহণ করেছিল তো একটা পাথর যখন আসে আমি আমি মনে করি যে তারা ওনারা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এবং সাহাবারা কয়েকটা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তারপরে খনন করছিলেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের গ্রুপে একটা বিরাট পাথর চলে আসে কেউ ভাঙতে পারছিল না এবং একজন নবীর শক্তি চল্লিশটা পুরুষের সমান এরকম বলা হয় তো রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে ডাকা হলো যে আমরা এটা পারছি না সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল ছয়টা দিন মাত্র সময় পেয়েছিলেন ওনারা এই পরীক্ষা খনন করার জন্য সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল এবং মানুষদের ভয় ও ক্ষুধা খেয়ে ফেলছিল রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম গেলেন এবং কুড়ালটি তুলে নিলেন কুড়ালটি তুলে নিলেন তিনি বললেন বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে এবং পাথরে হাতুড়ি মারলেন এবং এর একটি অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় তিনটে তিনটে ঘায়ে উনি তিনটে আঘাতে উনি ওটাকে ভাঙেন তো প্রথম আঘাত একটি অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো তিনি বললেন আল্লাহ আকবর আমাকে শামের চাবি দেওয়া হয়েছে আমি এই মুহূর্তে এর লাল প্রসাদগুলি দেখতে পাচ্ছি তখন ইনারা নিজেরা বাঁচবেন কিনা ঠিক নাই শত্রুদের চোখে তো ইনাদেরই ধ্বংস অনিবার্য কোথায় শাম দখল করবে আর শামের প্রাসাদ দখল করবে আমরা আমরা পটভূমিকা চিন্তা করার চেষ্টা করি তখন যান নিয়ে টানাটানি ইসলাম নিয়ে ইসলাম টিকবে কিনা সেটা নিয়ে টানাটানি আর রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলছেন অন্য কোন হাদিসে আছে যে উনি যখন বাড়ি দিলেন তখন উনি একটা ঝলক দেখতে পান এবং তারপরে উনি বলেন যে আমাকে শামের চাবি দেওয়া হয়েছে শামের ম্যাপ দেখাচ্ছে একটু পরে 
আমি এই মুহূর্তে এর লাল প্রাসাদগুলি দেখতে পাচ্ছি শাম বলতে বর্তমান সিরিয়া জর্ডান লেবানন ফিলিস্তিন ইসরায়েল তুরস্কের অনেকটা অংশ এবং ইরাকের অনেকটা অংশ এই যে ম্যাপ দেখেন লাল অংশ শাম তার নিচে আরব ডান দিকে পারস্য বাম দিকে নীল ভূমধ্য সাগর তারপর তিনি আরেকটি অংশ খণ্ড করে বললেন বাড়ি দিয়ে খণ্ডন হলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো উনি বললেন আল্লাহ আকবর আমাকে পারস্যের চাবি দেওয়া হয়েছে আমি মাদাইনের সাদা প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি ক্যাপিটাল মাদাইন এর সাদা প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি এগুলো তো পরে যাচাই করা হয় উনি তো আর এগুলো সব দেখে বেড়ান নাই যে লাল প্রাসাদ আর সাদা প্রাসাদ এগুলো তো উনি দেখে বেড়ান নাই জীবিত অবস্থায় ডান দিকে হলো পারস্য সাসানিয়ান এম্পায়ার এখানে মাদাইন দেখানো হচ্ছে না কোথাও আছে খুব বেশি দূরে না এই যে সবুজ অংশ যেটা খোলাফায় রাশেদিনের সময় আরবের বিস্তৃতি ইসলামের বিস্তৃতি এই বর্ডার বর্ডার থেকে খুব বেশি দূরে না মাদাইন অতপর তিনি শেষ খণ্ডটি ছিন্ন ভিন্ন করে বললেন আল্লাহ আকবর আমাকে ইয়ামেনের চাবি দেওয়া হয়েছে আল্লাহর কসম আমি এখন থেকে এখান থেকে এই মুহূর্তে সানার ফটক দেখতে পাচ্ছি সানা হলো রাজধানী ইয়ামেনের সানার ফটক দেখতে পাচ্ছি উনি ইয়ামেন গিয়েছেন কখনো এরকম কোনো ঘটনা আমি পড়ি নাই সানার ফটক দেখতে পাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা কথা তিনি নিশ্চিত ভাবে বলেন উল্লেখ করেন আরব হালকা হলুদ মদিনা সৌদি আরব বর্তমান সৌদি আরব নিচে ইয়ামেন নিচে ইয়ামেন এই যে লাল অংশটা ইয়ামেন তারপরে মিশর সম্পর্কে তিনি তার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য জেনে এর বিজয়কে নিশ্চিত জেনেছেন আবু জার রাজিউল্লাহানু বর্ণনা করেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন তোমরা অবশ্যই মিশর জয় করবে তোমরা করবে অর্থ হলো যে ওনার সাহাবারা করবেন উনি থাকবেন না আর যখন দেখবে একটি ইটের জায়গা নিয়ে দুইজন ব্যক্তিকে তর্ক করতে তখন তা অর্থাৎ মিশর ত্যাগ করবে আবুজার জিয়াল্লাহানকে বলছেন মিশরও জয় করেন ওনার সাহাবারা জয় করেন এবং তারপর আরো কিছু কথা উনি বলেন যেটা আমি সময়ের জন্য এখন সেটাতে যাচ্ছি না এবং আবুজার জিয়াল্লাহানুকে যে অদ্ভুত একটা কথা বলেন যে একটি ইটের জায়গা একেবারে নির্দিষ্ট করে উনি বলছেন যে একটি ইটের জায়গায় দুজন ব্যক্তিকে তর্ক করতে দেখবে তখন তা ত্যাগ করবে আবুজার রাজিয়াল্লাহানুকে বলছেন এবং আবুজার রাজিয়াল্লাহানু বলেন অন্য হাদিসে আছে বা এই হাদিসের শেষের অংশে আছে যে আমি যখন দেখলাম দুই ভাই ভাই দুই ভাইয়ের নামও উনি বলেছেন তারা ঝগড়া করছে একটা একটা ইটের জায়গা নিয়ে হয়তো ইটের ভাটা হতে পারে তখন আমি বুঝলাম যে মিশর আমাকে ত্যাগ করতে হবে উনি ত্যাগ করে যান কতটা নিখুঁত ভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম বিশদ ভাবে উনি ভবিষ্যৎবাণী করছেন এবং তার ফলন আমাদেরকে জানানো হয়েছে যেগুলো ফলিত হয়েছে কনস্ট্যান্টিনোপল ইস্তানবুল কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয় সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহাম ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন বিজয়ের প্রায় এক সহস্রা সহস্রাব্দ আগে মানে প্রায় আটশো বছর আগে হাজার বছর আগে বলছে এখানে প্রায় হাজার আটশো বছর আগে যে এটি একটি মুসলমান ভূমিতে পরিণত হবে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কনস্ট্যান্টিনোপল আগে জয় করা হবে নাকি রোম জয় করা হবে তো উনি বলেন হেরাকলিয়াসের জায়গা রাজধানী কনস্ট্যান্টিন আগে দখল করা হবে তার মানে যে কনস্ট্যান্টিনোপল ইস্তানবুল আগে দখল করা হবে পুরো আটশো বছর পরে উসমানীয় সুলতান মোহাম্মদ আল ফাতে এবং মহান এই মহান কীর্তিটি সম্পাদন করেছিলেন অন্য হাদিসে আছে কনস্ট্যান্টিনোপল অবশ্যই মুক্ত হবে 
এবং কতটা চমৎকার হবে তার নেতা এবং সেই সেনাবাহিনী কতটা চমৎকার হবে কতই না চমৎকার হবে রসুল্লাহ সাল্লাম শাম পারস্য ইয়েমেন মিশর কনস্টান্টিনোপল এই এই এক দুই তিন চার পাঁচটার কথা আমরা বললাম বাকি অন্যান্য হাদিসে আছে রোম এবং ভারত সহ বহু মুসলমি মুসলিম বিজয়ের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তো আজকে যে সময় এখন আছে পাঁচ নম্বরটাই লাগবে প্রায় আধা ঘন্টা বা কুড়ি মিনিট তো কমপক্ষে লাগবে তো আমি পাঁচ নম্বর পর্যন্ত আজকে যেতে পারলাম না কিন্তু আপনাদেরকে আমি যে হাদিসটা দেখাবো বলেছিলাম আবার প্রথমে যে হাদিসটা পড়েছিলাম সেটা আবার দেখাই হজরত আয়শা রাজি আল্লাহ আনহা বলেন একদা রসুল্লাহ সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন তো যারা পুরোটা শুনেছেন এই পর্যন্ত বা যে যতটুকু শুনেছেন তারা নিজের মনকে জিজ্ঞেস করেন যে আচ্ছা আমি এখন যে শুনছি এটা আমার মনে কি এই হাদিসটা আরো বেশি করে দাগ কাটছে না কাটছে না যদি না কেটে থাকে তাহলে মনোযোগ বাড়ান আরো মন দিয়ে শোনেন মনের কান দিয়ে শোনেন মনের কান সাহাবারা শুনতেন কিভাবে জানেন বলেছি আপনাদের ওনারা একেবারে কোনো নর নরচর নাই যখন কথা শুনতেন না যেন গিলে খাচ্ছেন কথা নরচর নাই রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আমার পরে যেই আমার কথা বলবে মনে করবো আমি বলছি তোমাদেরকে তো সেই জন্য আলেমরা বলেন যে আমরা কে বলছে তার দিকে না তাকাই কথার দিকে খেয়াল করি তো মনোযোগ বাড়াতে হবে যদি দেখেন যে না একটু আগে যা শুনেছি এখনো তাই মনে হচ্ছে আমি এগুলো যে কতবার পড়েছি এর একটা আমি না দেখে প্রায় হুবহু বলে দিতে পারবো কিন্তু আমি দেখে পড়ছি যাতে করে আমি এদিক ওদিক চলে না যাই সময় কম লাগে এবং আরো সঠিকভাবে আমি উপস্থাপন করতে পারি এক এক যতই পড়ি আমি আমার কাছে অদ্ভুত লাগে আরো অদ্ভুত লাগে আরো অদ্ভুত লাগে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ঘরে প্রবেশ করলেন আমি তার চেহারা মোবারকের দিকে আমি আপনাদের এটা না দেখেই বলছি তো আয়সা রাজি আল্লাহ বলেন যে একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ঘরে প্রবেশ করতে না আমার পড়ে শোনাতে হবে কারণ আমি যেভাবে পড়েছিলাম সেভাবে পড়তে হবে আমি তার চেহারা মোবারকদের মোবারকের দিকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার দেখা দিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কারো সাথে কোন রূপ কথাবার্তা না বলে অজু করে মসজিদে গেলেন আমি তার কথা শুনবার জন্য ঘরের দেওয়ালে গা ঘেসে দাঁড়িয়ে গেলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মসজিদের মেম্বারে বসলেন অতপর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করে বললেন হে লোক সকল আল্লাহ তালা বলেন তোমরা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাকো না হলে এমন সময় হয়তো এসে পড়বে যখন তোমরা এই কাজ না করার ফল কি হতে পারে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বলা আছে কি প্রতিফল হতে পারে কোরআন শরীফে বলা আছে যে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে বাধা প্রদান না করলে কি প্রতিফল হবে তো এই হাদিসের তিনটে কথা বলা হচ্ছে দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না তোমরা সওয়াল করবে কিন্তু তা পূরণ করা হবে না সওয়াল মানে হলো চাওয়া আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজনের জন্য চাওয়া দোয়া তো সাধারণভাবে আমরা করেই থাকি আর কোনো বিশেষ প্রয়োজন হলো তখন চাওয়া সেটাকে বলে সওয়াল বিশেষ প্রয়োজন আমার অভাব অনটন আল্লাহর কাছে আমি চাচ্ছি তো মানুষের কাছে যখন ভিক্ষা করে সওয়াল করছে কিন্তু তা পূরণ করা হবে না তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব না মুসলমানের দোয়া কেন কবুল হয় হয় না বুঝতে পারছেন এক তো সারেন্ডার নাই আল্লাহ কাছে 
দ্বিতীয়ত আমরা যা পালন করি তা আমার খেয়াল খুশির মতো পালন করি যতটুকু আমার মন চাই ততটুকু আমি করি যেটা আমার মনের বিরুদ্ধে যায় সেটা আমি করি না আল্লাহর হুকুম যেটা মনের বিরুদ্ধে যায় সেটা আমি করি না এটা কিন্তু ইসলাম হলো না এটা হলো মন চাহে ইসলাম মন চাহে ইসলাম রব চাহে ইসলাম না রব চাহে ইসলাম হলো সম্পূর্ণ সমর্পণ আল্লাহ বলেছেন করো তো সেটা আমি করব আল্লাহ বলেছেন করো না সেটা আমি করব না এখন আমাদের সমস্যা কি যে আমরা অনেক কিছু জানি না যে এটা আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন घुमारुन्नत বাথরুমে যাওয়ার সময় আল্লাহ নবীর সুন্নত দেখা ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহ নবীর সুন্নত দেখা ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় আল্লাহ নবীর সুন্নত দেখা বাইরে গিয়ে কিরকম আচার আচরণ করব ঘরের মধ্যে কিরকম আচার আচরণ করব কাপড় পরার সময় আল্লাহ নবীর সুন্নত দেখা প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহ নবীর সুন্নত দেখা আল্লাহ হুকুম আল্লাহ নবীর সুন্নত তারপরে আসে নিয়ত কেবলমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য করছি আর ইমান্ত শর্ত চারটে জিনিস হুকুম সুন্নত নিয়ত ইমান এটা হলো সমর্পণ চব্বিশ ঘন্টা সমর্পণ রাতারাতি যেতে পারবো না সেই সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবো না কিন্তু আমার চেষ্টা আছে কিনা আমার নিয়ত আছে কিনা আমি সম্পূর্ণ ইমান সম্পূর্ণ ইসলামের উপরে আমি চলবো সেই নিয়তটা আমার আছে কিনা সেটার জন্য আমি আমি মন দিয়ে দোয়া করি কিনা আকুতি মিনতির সাথে আমি দোয়া করি কিনা সেটার জন্য আমি এলেম শিক্ষা করি কিনা জানার যে আল্লাহর হুকুম আল্লাহর পরিচয়ে আল্লাহর হুকুম জানা আল্লাহর নিষেধ জানা এবং মানা নবীর শূন্য জানা এবং মানা সেটার জন্য আমি এলেম শিক্ষা করি কিনা মন দিয়ে এরকম না কিছু সবের জন্য হাজার রাখত নফল নামাজ পড়ার থেকে উত্তম এক অধ্যায় এলেম শিক্ষা করলে তো কিছু সময় দিয়ে দিলাম কিছু সব পেয়ে গেলাম তাতে জীবন তো পরিবর্তন হবে না কারণ আমি জীবন পরিবর্তন করার জন্য তো এলেম শিখছি না যখন আমি জীবন পরিবর্তন করার জন্য এলেম শিখব তখন আমার জীবন এর পরিবর্তন আসবে এবং দোয়া করব এবং নিয়ত করব তার আগে তো নিয়ত দোয়া করা এলেম শিক্ষা করা আমল করা দাওয়াত পৌঁছানো এখানে দাওয়াতের কথা বলা হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করা করতে থাকো আর না হলে কি হবে গতবার আমি তালিমের পরে বলছিলাম দাওয়াত সমাধি বলছিলাম দাওয়াত দিলে অন্যরা যে আমল করবে সেটা সব আমি পেয়ে যাব তাদের আমল যদি কবুল না হয় তা আমি কবুল সব পেয়ে যাব সেটা তো বড় লাভ জোহরের নামাজ আমি এক ওয়াক্ত পড়তে পারবো এসার নামাজ এক ওয়াক্ত আমি পড়তে পারবো যে কয় ডাকাতি হোক তার বেশি তো আমি পড়তে পারবো না আর আমার নামাজ কবুল হবে কিনা কটটুক কবুল হবে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই কিন্তু আমি যদি পাঁচজনকে দশজনকে দাঁড় করাতে পারি শুধু নামাজের উপরে না ইসলামের উপরে তো তাদের আমলের কবুল সব আমি পেয়ে যাব তারা আবার অন্যদের বলবে তো তো সেই সব আসতে থাকবে আমার আমার আমল নামায় আমি মারা গেলেও কেমন পর্যন্ত যদি চলতে থাকে তো কেমন পর্যন্ত আমার আমল নামা খোলা থাকবে এর থেকে বড় কি লাভ আছে আর তারপর আমরা চাই দোয়া কবুল হোক এই এই হাজিস থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না কে বলছেন আল্লাহ তালা হাদিসের মাধ্যমে কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন দেখেন এখানে লেখা আছে আল্লাহ তালা বলেন হাদিসে কুৎসি তোমরা প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে চাইবা কিন্তু তা পূরণ করা হবে না আল্লাহ তালা দেখবেন আমরা করছি না করছি না করছি মুসলমান অবস্থা বর্তমানে এই যে আমরা দোষ দিয়ে অমুক অমুক দেশের দোষ দিয়ে আমেরিকা রাশিয়া অমুক দেশ এই দেশ আরে দোষ দিয়ে কি লাভ আমরা নিজের নিজেদের দোষ দিয়ে আগে আমাদের আমল কি আল্লাহ তালা বলেন যে বাকানা হাক্কান আলেই না নসরুল মিনিন তোমরা যদি মোমেন হও তো মোমেনদের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ তালা বলছেন আমার অবশ্য কর্তব্য মোমেনদের সাহায্য করে আল্লাহ সাহায্য যদি আমরা না পাই শত্রুর বিরুদ্ধে এই যে নিচে তিন নম্বরে কি বলা হচ্ছে যে তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব না করব না বাস আমরা যদি সাহায্য না পাই তার মানে কনসিউফ আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা মোমিনের পর্যায়ে না তাহলে আধিপত্য বিস্তার করবে যদি তোমরা মোমেন হও বলিল্লাহিল ইজ্জাতি বলি রসুলহি বলিল মহমিনিন সম্মান আল্লাহর জন্য আল্লাহ নবীর জন্য এবং মোমেনদের জন্য সম্মান কোথায় আমাদের সম্মান আরো কারণ আছে আমাদের দোয়া কবুল না হওয়ার দোয়া কবুলের শর্ত গুলা নিয়ে আলোচনা করেছি আমি তখন একটা শর্ত বিদ্বেষ পোষণ করলে পরে অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করলে পরে দোয়া কবুল হবে না কবিরা গোনা করতে থাকলে করতে থাকলে দোয়া কবুল হবে না আমি একদিন আপনাদেরকে কবিরা গোনার লিস্ট গুলা আমি আমি পোস্ট করব আসলে অনেক কয়টা সত্তর সাতাত্তর মতো তারপরে আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করবো মনে করছিলাম আচ্ছা এটার মধ্যে কোনটা কোনটা আপনি মনে করেন যে মানুষ করে মুসলমান করে আমি জিজ্ঞেস করবো আপনাদের ইনশাল্লাহ আমি বললে পরে সাতাত্তরটা বললে পরে তো মনে থাকবেন আপনাদের পোস্ট করব কালিম হালকায় আপনারা পড়বেন পড়ে নিজেরা যাচাই করে বলবেন এই নামাজ সম্বন্ধে যে এখন আলোচনা হচ্ছে এটা শেষ হলে পরে কোনো এক সময় ইনশাল্লাহ আপনারা পড়ে আপনারাই যাচাই করবেন আপনাদের আশেপাশে কি দেখেন না দেখেন নিজের মধ্যে হতে পারে আমি এটা জানতাম না যে এটা কবিরা গোনা এটাও কেউ বলতে পারেন আমি জানতামই না যে এটা কবিরা গোনা আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দেন বোঝার বুঝ জানা এক জিনিস আর বুঝ বুঝ আন্ডারস্ট্যান্ডিং একই জিনিস আপনি একদিন পড়লেন তারপরে বুঝলেন মানে জানলেন যে হ্যাঁ এটা বলছে এ হাদিসে কিন্তু পরে হয়তো আরেকবার পড়ে দেখলেন বা শুনলেন তখন কিন্তু বুঝটা অন্যরকম হতে পারে ইমানের উপরে আল্লাহ তালা যে চোখ খুলে দেন সেটার উপরে অন্তর প্রশস্ত করে দেন যেটা আমি প্রথমে বলছিলাম যে আল্লাহ তালা যার ভালো চান তার অন্তরকে দিনের জন্য প্রশস্ত করে দেন সাহাবারা জিজ্ঞেস করেন এটা কোরআনের আয়াত রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আমি বলতে গিয়ে ভুলে গেলাম তখন প্রথম দিকে সাহাবারা জিজ্ঞেস করেন যে ইয়া রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অন্তর যে প্রশস্ত হচ্ছে এটার এটার পরিচয় কি এটা কোনো পরিচয় আছে নাকি আমরা কি বুঝতে পারবো রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তিনটে কথা বলেন যে অন্তরটা দুনিয়া থেকে সরে আসবে দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে অন্তরটা গুটিয়ে আনতে পারবে একটা মানুষ দুনিয়ার মায়া জাল ধোকা থেকে গুটি আনতে পারবে দুই নম্বর আখেরাত মুখী হবে দুনিয়া থেকে সরে আখেরাতের দিকে যাবে তিন নম্বর মৃত্যুর আগে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিবে এই তিনটা কাজ যদি করে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে আসলো আনলো আখেরাত মুখী হলো আর মৃত্যুর আগে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিল তিনটা কাজ যদি করে তো বুঝবার যে আল্লাহ তালা অন্তর প্রশস্ত করে দিয়েছেন তো পাঁচ নম্বর থেকে দশ নম্বর আশা করি আমি সামনের বার শেষ করতে পারবো তারপরে আরো দশটা থাকবে সেটা হয়তো একটা বা দুইটা হালকা লাগতে পারে মানে টোটাল তিন থেকে চারটে হালকা লাগবে এটা ইয়ে করতে রিভাইস রিভাইস করতে আজকে যদি যারা প্রত্যেকটা অংশগ্রহণ না করে থাকে প্রথম চারটা যে আমি পেশ করলাম প্রথম চারটা সেকশন আজকে থাকলে পরে কিন্তু পুরাটাই পেয়ে যেত আল্লাহ যাকে তফিক দেন যেভাবে তো বিভিন্ন কিছু বিভিন্ন আমি বলবো না কিছু নফল নামাজ গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজ সম্বন্ধে আমি আবার পোস্ট করেছি ওই দিন সালমা সহসা প্রশ্ন করছিল এই নামাজ কত রাখাত ওই নামাজ কত রাখাত এত কিছু তো মনে রাখা যায় না চাষতে নামাজ দুই থেকে বারো রাখাত দুই থেকে বারো এশাক তার আগে এশাক আছে এশাক তো দুই রাখাত এশাকের পরে আরো দুই রাখাত নামাজ পড়ি 
কারণ আদিসে বলছে যে দিনের শুরুতে যদি তুমি চার রাখা তামাজ পড়ো আল্লাহ তালা ওই দিনের কাজের জিম্মাদারি নিয়ে নেবেন তো এশাকের দুই রাখার আরো দুই রাখার পড়ি আর তারপরে চাষতের দুই থেকে বারো দুই রাখার পড়লেও হবে তো এশরাক হলো সূর্য কিছুটা উঠে গেল কোনো মাঝাবে বলে বারো মিনিট একটু উজ্জ্বল হলো সূর্যটা একটু উজ্জ্বল হলো কোন মাঝাবে বলে বারো মিনিট কোন মাঝাবে বলে পনেরো মিনিট কোন মাঝাবে বলে তেইশ মিনিট তো আমি কোন সময় বারো বারো মিনিট পরে পড়ি কোন সময় পনেরো মিনিট কোন সময় বিশ মিনিট পরে পড়ি কিন্তু মিনিমাম আমি বারো মিনিট অপেক্ষা করি এশাকের জন্য চাষটা হলো যে দিনকে যদি আমি চার ভাগে ভাগ করি সূর্য যে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে চার ভাগে যদি ভাগ করি তো প্রথম ভাগটা হলো এশাকের সময় দ্বিতীয় ভাগটা হলো চাষতের সময় দ্বিতীয় ভাগ সূর্যটা মধ্য আকাশে যাওয়া পর্যন্ত মধ্য আকাশে গেলে তো নামাজ হারাম মধ্য আকাশে পরেই জাওয়াল জোহরের সময় শুরু হয় আর একটা নামাজ যেটা আমরা পড়তে পারি সেটা হলো জাওয়ালের নামাজ আসর পর্যন্ত জোহরের নামাজও ওই সময় সূর্য একটু ঢলে গেল সামান্য মধ্য আকাশ থেকে আসর পর্যন্ত হলো জোহরের সময় কিন্তু যত আগে পড়তে পারি জোহরের নামাজ তত তত ভালো প্রত্যেকটা নামাজই সময় হওয়ার পরে যত আগে পড়তে পারি তত বেশি সব যদি কোনো অজুহাত না থাকে আর আওয়াবিন হলো যে মগরেবের পরে ছয় থেকে ছয় থেকে কুড়ি রাখাত ছয় থেকে কুড়ি রাখাত আমি পারি না পারলাম না ছয় রাখাত দুই রাখাত পারি তো দুই রাখাতই করি আর তাহার জুত সবচেয়ে উত্তম সময় হলো রাতটাকে যদি তিন ভাগে ভাগ করি তো শেষের তিন ভাগ শেষের ভাগটা তিন ভাগে যদি ভাগ করি শেষের ভাগটা হজরের আগে হজর সময় শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত তাহার যুদ্ধের সময় চার থেকে বারো রাখাত দুরাকাত পড়তে পারলে দুরাকাতই ভালো সই দুরাকাতই সই তো এটা তো সবচেয়ে উত্তম সময় কিন্তু আমি সবচেয়ে উত্তম সময় পারলাম না তার আগে পরে নিলাম শোয়ার আগে আমি পড়লাম তাও ঠিক আছে আল্লাহ তালা সওয়াব দিবেন কম সওয়াব দিবেন আমি নফল নামাজ পড়ছি আল্লাহ সওয়াব দিবেন না এটা একটা কথা হলো নাকি কিন্তু সবচেয়ে সবচেয়ে উত্তম সময় পড়লে সওয়াব সবচেয়ে বেশি এই নামাজগুলো আমি মাত্র কয়েকটা কয়েকটা নামাজের কথা বললাম আরো আরো অনেক নামাজ আছে যা পোস্ট করেছি তাও কমপ্লিট লিস্ট না আরো অনেক নামাজ আছে নফল নামাজ যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নামাজের কথা আমি আমি বাদ দিয়ে গিয়েছি সেটা হলো যে মসজিদে ঢুকেই দুরাকাত নামাজ মসজিদের নামাজ বলে দাখলুল মসজিদ মসজিদে দাখিল হওয়ার নামাজ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুল্লা সাল্লা সাল্লাম কম বেশি ওটা পড়তেনি সাহাবারা পড়তেন এখনো মানুষ দেখি পরে মসজিদে ঢুকেই দুরাকাত তো এগুলার গুরুত্ব হলো যে আল্লাহ তালা হিসাব ডিমেন্ট কেমতের দিন প্রথম নামাজের ফরজ নামাজের ঘাটতি পড়লে তখন সুন্নত ওয়াজেব সুন্নত নফল এগুলা দেখবেন আল্লাহ তালা তো যত বেশি এগুলা পড়ব তত আমার ঘাটতি পূরণ হবে কত ঘাটতি আছে না আমাদের আর নামাজ কতটুকু কি হচ্ছে না হচ্ছে সে তো আমরাই জানি নামাজের মধ্যে আল্লাহ কতটুকু আর আর দুনিয়া কতটুকু তো ঘাটতি তো থাকারই কথা যেই যেই যুগে আমরা বাস করি যেই দুনিয়ায় আমরা বাস করি যে আকর্ষণের মধ্যে বিকর্ষণের মধ্যে আমরা বাস করি ধোকার মধ্যে তো ঘাটতি তো থাকার কথা ঘাটতি যাতে পূরণ হয় আল্লাহ তালা আমি সময় মনে বেশি নিয়ে ফেলেছি আমি নাম পড়তে পারবো না আজকে জনাব খন্দকার ইউনুস আলী বেগম আমরান শাহী আক্তার জনাব শাহজাহান জনাব সৈয়দ আশরাফুল হক বেগম নূর নাহার ইনাদের সবাইকে আল্লাহ তালা জানা তুফের দোষ নসিব করেন এবং আমাদের আত্মীয় স্বজন যাদের নাম আমি পড়ব না যারা এই তালিম হালকা শুরু হওয়ার পর আগে মারা গিয়েছেন তাদেরকেও আল্লাহ তালা জানা তোফের দোষ নসিব করেন তাদের কবরকে জানা তোফের দোষে বাগান বানিয়ে দেন বেগম ইয়াসমিন সাগরি জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জনাব রূপচাঁদ শেখ জনাব আনোয়ারুল ইসলাম বেগম আনোয়ারা বেগম বেগম আসমা খাতুন অলিন্দ জনাব আব্দুল আজিম জনাব কাজী মোহাম্মদ শরীফ বেগম আজিমুন নেসা এবং যারা অসুস্থ তাদের নামটা আমি পড়ছি না অনেক সময় হয়ে গিয়েছে 
मैं सब चे बी समय अल्लाह तला इन सबा के सुस्थ कर दें टबल कर दें आल्ला सहय हन सदय हन सहा करें ईश्वर जहां दूजन नाम पाठ दूजन तीन जन तैंसार आक्रांत तरज नाम छाड़ा आल्ला फरियाद करा मध्य कैंसार आक्रांत आँच छय तर समय बेपारे विशेषकर फरियाद करा अन्न भाव असुस्थ आदर जो आल्ला तला आल्ला तलार दरबार दरबारे फरियाद कर दोर आगे मन करार चेष्टा कर कार सामने हाथ उठा कौन सत्तार सामने موسیقی موسیقی لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استأذاك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا عظيم والله أوبر وردقار فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة والله تم يا مدير كي جاكي شو بات قرار توفيق ديال شو أمول قرار توفيق ديال شو بكتي قطو بابي جاكي شو شموشتي قطو بابي أكو تريتو بابي بلارو شونار توفيق ديال شو समस्त किस भूल भ्रांति तुम संशोधन घाटती पूरण करम करुणामय तौफिक दिए से तुम कबूल कर नियो प्रति कबूल कर नियो हमारे प्रति गा माफ कर दिओ अल्लाह गणार सागरे डूबे आल्ला रक्षा करो दुनिया प्रबल आकर्षण टान दिखे अल्लाह आहवान कर रक्षा करो अल्लाह एवं मानुष रक्षा करो आल्लाइटान शेष चेष्टा व्यर्थ कर दिओ जाते आखे रात प्रत्येक घाटी तुम उत्तम सर्वोत्तम व्यवहार पे अल्लाह प्रशस्त कर दिओ अल्लाह जो प्रशस्त करना थको अल्लाह कबर के तुम 
নূরদে পরিপূর্ণ করে দিও আল্লাহ যদি পরিপূর্ণ করে না থাকো কবরকে তুমি জান্নাতুল ফেরদোসের বাগান বানিয়ে দিও যদি বাগান বানিয়ে না থাকো আমাদের আপন জন প্রিয়জন আছে কবরে আল্লাহ তারা দুনিয়াতে কষ্ট সহ্য করতে পারতো না আল্লাহ তারা কিভাবে কবরের কষ্ট সহ্য করবে আল্লাহ আমরাও কবরে যাব আমরাই বা কিভাবে কবরের আজাব সহ্য সহ্য করব আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি উত্তম অনুরূপ ব্যবহার তুমি দেখিও আল্লাহ এবং তাদেরকে আমাদেরকে কেমতের দিন তোমার আরসের নিচে ছায়া দিও নিশ্চিন্ত মনে রেখো হিসাব সহজ করে দিও আমল নামার ডান হাতে দিও তাদেরকে এবং আমাদেরকে চোখের পলকে পুলসিরা পার করিয়ে দিও এবং তাদেরকে এবং আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদোসে দাখিল করো আল্লাহ আমরা তো জান্নাতুল ফেরদোস চাওয়ার লায়ক না আল্লাহ তোমার নবী বলেছেন চাইতে তাই চাচ্ছি আল্লাহ তুমি পরম করুণাময় তুমি দিতে পারো আমরা লায়ক না হলেও তুমি দিতে পারো আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদোস তুমি আমাদের জান্নাতুল ফেরদোস দিয়েই দাও আল্লাহ এবং জান্নাতুল ফেরদোসের আমল করার তো ফির দান করো এই দুনিয়াতে এই সময় যে আমরা বেঁচে আছি মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের তৌফিক দান করো আমাদের ইমান প্রতিটা দিন বৃদ্ধি করে দিও আল্লাহ আমাদের আমল প্রতিটা দিন সুন্দর করে দিও আল্লাহ আমাদের এলেম প্রতিটা দিন বাড়িয়ে দিও আল্লাহ তোমাকে চেনার তোমার তোমাকে জানার তোমার হুকুম জানার তোমার হুকুম মানার তৌফিক দান করো তোমার নবীর সুন্নত মতো মানার তৌফিক দান করো আল্লাহ তোমার প্রতি সমস্ত দায়ী দায়িত্ব যাতে পালন করতে পারি আল্লাহ এবং তোমার বান্দাদের প্রতি সমস্ত দায়ী দায়িত্ব যাতে পালন করতে পারি এবং কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করতে পারি সেই তৌফিক দান করো এবং এবং ভালোর দিকে ঢাকা খারাপের খারাপ থেকে ফেরানোর চেষ্টা করা আল্লাহ যেটা না করলে তুমি আমাদের দোয়া কবুল করবা না বলেছো আল্লাহ আমরা চাইবো তুমি দিবানা পূরণ করবা না শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করবা না আল্লাহ সেই অবস্থায় আমরা পড়ে গিয়েছি আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করো আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করো আমাদের বুঝ দাও যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র মানুষকে ভালোর দিকে ডাকার দাওয়াতের মেহনত করার খারাপ থেকে ফিরানোর চেষ্টা করার এটার জন্যই তুমি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উন্মত হিসাবে আখ্যায়িত করেছো আমরা তো সেটা বুঝি না আল্লাহ সেই আমলও করি না বুঝি না বলে আল্লাহ তুমি তুমি আমাদেরকে তফিক দিয়ে দাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কত বড় পরিচয় দিয়েছো যে আমরা 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 দায়ী আমরা রসুল্লাহ সাল্লাম ছিলেন দূত আমরা হলো সেই দূতের দূত আল্লাহ সেটা আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় কিন্তু আমরা নিজেদেরকে দুনিয়ার পরিচয় দিয়ে পরিচিত করাই আল্লাহ কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার সেটাই আমাদের পরিচয় আমি মুসলমান আমি দায়ী সেই পরিচয় এ আমরা পরিচিত হতে চাই না আল্লাহ তুমি আমাদের বুঝ পাল্টিয়ে দাও আল্লাহ আমাদের কবুল করে নাও এক কথা হলো তোমার কবুলিয়াত চাবি হলো কবুলিয়াত বললো আমরা আমরা লাইক না আল্লাহ কিন্তু তুমি তো দয়াময় তুমি যদি তফিক না দাও আমরা কিভাবে আমল করব আমরা কিভাবে বুঝব যে আমাদের কি করা উচিত আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করে নাও তোমার রহমতের ছায়া তলে ঠাই দিও তোমার মাঘ ফেরাতের ছায়া তলে ঠাই দিও তোমার হেদায়তের ছায়া তলে ঠাই দিও তোমার হেফাজতের ছায়া তলে ঠাই দিও এবং আমাদের বংশধরকে সমস্ত মুসলমানকে তাদের বংশধরকে সমস্ত মানুষকে তুমি হেদায়ত দিও আল্লাহ সবাইকে বেহেস দিলে তোমার কোনোই ক্ষতি হবে না আর সবাইকে দোজকে ফেললে তোমার কোনোই লাভ হবে না আল্লাহ তুমি সবাইকে বেহেস দিয়ে দাও আল্লাহ আমাদের আমরা বহু আশা করে তোমার কাছে হাত উঠিয়েছি বিভিন্ন নেক হাজত নিয়ে আল্লাহ তুমি অন্তর্জামী তুমি জানো তুমি পুরা পুরা করতে পারো একমাত্র তুমি পুরা করতে পারো আল্লাহ আমাদের সবার নেক হাজত আটশো কোটি মানুষের নেক হাজত তুমি পুরা করতে পারো তুমি তাদের খাওয়াচ্ছ পড়াচ্ছ আল্লাহ তুমি দেখভাল করছো রক্ষা করছো আল্লাহ তুমি যত প্রয়োজন তাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটাতে মিটাচ্ছ আল্লাহ তো তুমি আমাদের প্রয়োজনও মিটিয়ে দাও আল্লাহ ও আল্লাহ আমাদের বিপদ আপদ দূর করে দাও আমাদের অসুখ বিসুখ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ বা আমাদের আত্মীয় স্বজন বা আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা অসুস্থ আল্লাহ আমাদের দেশবাসী যারা আমাদের প্রতিবেশী যারা অসুস্থ আমাদের দেশবাসী যারা অসুস্থ আমাদের বিশ্ববাসী যারা অসুস্থ বা যারা বিভিন্ন অভাব অনটনের মধ্যে আছে আল্লাহ 
আল্লাহ বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে আছে আল্লাহ বিভিন্ন হেদায়তের অভাবের মধ্যে আছে আল্লাহ নির্যাতনের মধ্যে আছে আল্লাহ নিষ্পেশনের মধ্যে আছে তুমি সব দূর করতে পারো আল্লাহ তুমি দূর করে দাও আল্লাহ তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই আল্লাহ তুমি ছাড়া কোন সাহায্যকারী নাই আল্লাহ তুমি ছাড়া কোন দয়ালু নাই আল্লাহ তুমি ছাড়া কোন পরাক্রমশালী নাই তুমি ছাড়া কোন বাদশাহ নাই তুমি ছাড়া কোন ক্ষমাশীল নাই আমরা আমরা গণাগার আমরা দুর্বল আমরা ফকির তুমি ছাড়া আমাদের প্রয়োজন মিটাবার কেউ নাই আল্লাহ তোমার শান মতো চাইতে পারলাম না আল্লাহ তোমার শান মতো দান করো তোমার শান মতো হেফাজত চাইতে পারলাম না তোমার শান মতো হেফাজত করো তোমার নবী সাল্লাম যা কিছু চেয়েছিলেন আমরাও তাই চাই তিনি যার থেকে পানা চেয়েছিলেন আমরাও তার থেকে পানা চাই আল্লাহ সবার মনে নেই হাজত পুরা করে দিও আল্লাহ কোনো কিছু পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর হলে তার বদলা তুমি আখেরাতে দিও তৈয়বাই <laughs> মানুষকে ডাকবেন আল্লাহ তালা তৌফিক দিবেন সেই আমলটা করার যেটার জন্য আপনি ডাকছেন ভালোর দিকে ডাকবেন